హాయ్ ఎవరివన్ నేను మీ రాజా మీరు చూస్తున్నారు లెర్న్ ఎస్క్యూఎల్ ఇన్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ హాయ్ ఎవరివన్ ఈ కోడింగ్ సిరీస్ లో నెక్స్ట్ వీడియోకి స్వాగతం మనం ఇప్పటి వరకు ప్రైమ్ నెంబర్స్ ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అలాగే మనం ఈఎంఐస్ ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలని ఈ కోడింగ్ సిరీస్ లో ముందు వీడియోలో నేర్చుకుందాం ఈ రోజు మనం ఆమ్ స్ట్రాంగ్ నెంబర్ గురించి తెలుసుకుందాం ఓకే అసలు ఆమ్ స్ట్రాంగ్ నెంబర్ అంటే ఏంటి ఒక నెంబర్ ని ఆమ్ స్ట్రాంగ్ గా కాదా అని ఎలా మనం డిరైవ్ చేస్తాం అనేది ఈ వీడియోలో నేర్చుకుందాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆమ్ స్ట్రాంగ్ నెంబర్ అంటే ఏంటంటే ఒక ఏదైనా ఒక నెంబర్ ఉన్నప్పుడు దాంట్లోని ఈచ్ డిజిట్ ఆ నెంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ యొక్క పవర్ తో పవర్ చేసి దాన్ని సమ్ చేస్తే వచ్చే వచ్చేటటువంటి నెంబర్ దాని ఒరిజినల్ నెంబర్ కి ఈక్వల్ కావాలి ఒక ఎగ్జాంపుల్ తో చెప్తాను చూడండి వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ ఓకే ఇది ఒక నెంబర్ దీంట్లో మొత్తం మూడు డిజిట్స్ ఉన్నాయి అవునా సో డిజిట్స్ అన్ని మూడు ఒక్కొక్కటి చూద్దాం వన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ త్రీ అనమాట అంటే వన్ ఇంటూ వన్ ఇంటూ వన్ ఎంత వన్ తర్వాత సెకండ్ డిజిట్ ఎంత ఫైవ్ కదా ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ ఎంత వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అవుతుంది అలాగే నెక్స్ట్ త్రీ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత త్రీ త్రీ జర్ నైన్ నైన్ త్రీ జర్ ట్వంటీ సెవెన్ ఇప్పుడు వీటిలన్నిటిని యాడ్ చేసాం అనుకోండి ఎంత అవుతుంది ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఇది త్రీ త్రీ అవుతుంది నెక్స్ట్ థర్టీన్ కాబట్టి ఇది ఫైవ్ అండ్ ఇక్కడ ఒకటి సో దాని టోటల్ మళ్ళీ సేమ్ అదే నెంబర్ వచ్చింది చూసారా ఓకే ఇక్కడ డిజిట్స్ మనం మూడు సార్లు ఎందుకు మల్టిప్లై చేసామంటే ఇది వన్ ఇది ఫైవ్ అనేది సెకండ్ డిజిట్ త్రీ అనేది థర్డ్ డిజిట్ ఎన్ని డిజిట్స్ ఉంటాయి అన్ని ఒకవేళ ఇక్కడ ఫోర్ డిజిట్ నెంబర్ ఉందంటే ఫోర్ టైమ్స్ అలా చేస్తాం అనమాట ఇలాగ మళ్ళీ ఇవన్నీ సమ్ చేస్తే మళ్ళీ అదే ఒరిజినల్ నెంబర్ వస్తే దీనిని ఆమ్ స్ట్రాంగ్ నెంబర్ అని అంటారు ఓకే ఇప్పుడు చూడండి నేను ఇంకొక నెంబర్ తీసుకున్నాను వన్ ట్వంటీ అని దీంట్లో కూడా త్రీ డిజిట్స్ ఉన్నాయి ఓకే దీన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది వన్ ఇంటూ వన్ ఇంటూ వన్ అంటే ఎంత వన్ తర్వాత టూ ఇంటూ టూ ఇంటూ టూ అంటే ఎంత టూ టూ జర్ ఫోర్ ఫోర్ టూ జర్ ఎయిట్ నెక్స్ట్ జీరో ఇంటూ జీరో ఇంటూ జీరో అంటే ఎంత జీరోనే సో దీన్ని కనుక సమ్ చేస్తే మనకు ఎంత వస్తుంది నైన్ వస్తుంది సో నైన్ అనేది ఈ వన్ ట్వంటీకి ఈక్వల్ కాదు కాబట్టి ఇది ఆమ్ స్ట్రాంగ్ నెంబర్ కాదు ఓకేనా ఇది బ్రీఫ్ డిస్క డిస్క్రిప్షన్ ఫర్ ఆమ్ స్ట్రాంగ్ ఓకే ఇప్పుడు మనం కోడింగ్ ఎలా రాయాలో చూద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఒక అల్గారిదం అనుకుందాం ఓకే ఈ అల్గారిదంలో ఏంటంటే నేను ఒక ఇన్పుట్ కింద ఒక నెంబర్ తీసేసుకుంటాను ఓకే ఎలాగ చూద్దాం డిక్లేర్ నేను ఒక ఇన్పుట్ నెంబర్ తీసుకుంటున్నాను దాన్ని ఎన్ అనుకుంటున్నాను ఓకే ఇది నాకు నెంబర్ టైప్ డేటా టైప్ అనమాట నేను ఇక్కడే దీన్ని దీని వాల్యూ కూడా ఇచ్చేద్దాం అనుకుంటున్నాను వన్ ఫైవ్ త్రీ వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ నెంబర్ నేను దీన్ని ఆమ్ స్ట్రాంగ్ అవునా కాదా అని చెక్ చేస్తాను అనమాట ఓకే ఇది ఇన్పుట్ వేరియబుల్ అని రాస్తాను ఓకే నెక్స్ట్ మనకి ఇందాక ఏం చెప్పాను ఈ నెంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ కావాలి కదా దాన్ని నేను లెంత్ అంటున్నాను ఓకే లెంత్ నెంబర్ ఓకే నెంబర్ దీనికి నేను ఏమి హార్డ్ కోడ్ చేయక్కర్లేదు ఎందుకంటే లెంత్ అనేది మనం ఆ ప్రాసెస్లోనే మనం డిరైవ్ చేసుకుంటాం కాబట్టి నెక్స్ట్ ఇంకేం కావాలి మనం ఈచ్ డిజిట్ని సెపరేట్ సెపరేట్ చేస్తూ ఉంటాం కదా అందుకోసం అని చెప్పి మనకి ఒక రిమైండర్ వాల్యూ కావాలి ఓకే సో ఆర్ ఇది కూడా ఒక నెంబర్ ఈచ్ డిజిట్ ని హోల్డ్ చేసి హోల్డ్ చేయడం కోసం అని చెప్పి ఆ మనం ఆర్ ని వాడుతున్నాం అనమాట ఇక్కడ నెక్స్ట్ మనకి ఇంకోటి ఏంటంటే దీంట్లో కావాల్సింది ఒక సమ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం కదా ఒక్కొక్క డిజిట్ ని పవర్ చేసుకుంటూ సమ్ చేసుకుంటూ ఆ సమ్ వాల్యూని హోల్డ్ చేయడానికి మనకు ఒక నెంబర్ కావాలి ఓకే బై డిఫాల్ట్ దీన్ని జీరోకి ఈక్వల్ చేస్తున్నాను ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే నేను ఇచ్చిన నెంబర్ ని మళ్ళీ కంపేర్ చేయాలి కాబట్టి ఒక డూప్లికేట్ నెంబర్ ని కూడా తీసుకుంటున్నాను ఓకే ఎం అనుకుంటున్నాను ఆ నెంబర్ ని నెంబర్ ఓకే ఇవి నాకు కావాల్సినటువంటి వేరియబుల్స్ ఇవి ఒక్కొక్కటి ఎట్లా యూస్ చేస్తానో చూద్దాం ఫస్ట్ ఏంటంటే నేను వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ అనే నెంబర్ ని ఇన్పుట్ కింద తీసుకున్నాను కదా ఇప్పుడు ఈ నెంబర్ కి నేను ఒక డూప్లికేట్ వేరియబుల్ కూడా అదే నెంబర్ ని తీసుకుంటాను సో ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఎన్ లో ఉన్న ఏ వాల్యూ అయితే ఉందో అది ఎం లో పెట్టుకుంటా ఒక బ్యాకప్ వేరియబుల్ లాంటిది అనమాట ఎందుకంటే లాస్ట్ లో మనం కంపేర్ చేయడం కోసం ఇదంతా ఓకేనా ఇది ఒక బ్యాకప్
ఆ వేరుబుల్ ఓకే కదా మనం స్టోర్ చేద్దాం అనుకున్నది ఎల్ఈఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ఈఎన్ జిటిహెచ్ ఓకే ఆ ఏంటిది ఎన్ కదా ఎనకి తీసుకుంటున్నాం అనమాట దాని లెంత్ ఎంతో ఇది ఐడెంటిఫై చేస్తుంది ఇప్పుడు మనం ఈచ్ డిజిట్ని విడగొట్టి దాన్ని చూప్ చేద్దాం అంటే ఒక లూప్ రన్ అవ్వాలి కదా ఏ ఎన్ని డిజిట్స్ ఉంటే అన్ని సార్లు ఇది లూప్ రన్ అవ్వాలన్నమాట సో నేను వై లూప్ తీసుకుంటున్నాను వై లూప్ ఎలా అంటే ఎన్ గ్రేటర్ దాన్ జీరో అనమాట ఓకే లూప్ పెట్టాను ఇప్పుడు దీనికి ఎన్ లూప్ కూడా చేసేద్దాం ఎన్ లూప్ ఓకే ఇప్పుడు మధ్యలో కోడ్ ఏంటంటే నేను ఇప్పుడు విడదీయాలి ఒక్కొక్క డిజిట్ని విడదీయడం కోసం అనమాట సో ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నేను రిమైండర్ని సేవ్ చేసుకోవడం కోసమే కదా ఆర్ పెట్టింది ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓకే మాడ్ ఆఫ్ ఎన్ కమ టెన్ అంటే ఇటు నుంచి మాడ్ దేనికి వాడతారు మాడ్యులర్ తీసుకోవడానికి కదా అంటే ఇక్కడ నుంచి అనమాట త్రీ తర్వాత నెక్స్ట్ లూప్లో ఫైవ్ వస్తుంది ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ లూప్లో వన్ వస్తుంది అట్లాగా అది స్టోర్ చేసుకుంటుంది ఇప్పుడు ఈ ఆర్ వాల్యూని బేస్ చేసుకుని మనం ఒక్కొక్క డిజిట్ని ఈ లెంత్ తోటి పవర్ చేద్దాం సో అది స్టోర్ చేసుకోవడం కోసం మనం ఎస్ను వాడతాం అనమాట ఈ సమ్ సమ్ చేయడం కోసం ఎస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎస్ ప్లస్ ఓకే పవర్ ఆఫ్ ఆర్ కమ ఎల్ఈన్ ఆ లెంత్ ఎంత అయితే ఉందో అంత ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం ఏమవుతుంది ఇక్కడ మాడ్ చేసినప్పుడు వన్ ఫిఫ్టీ త్రీలో ఫస్ట్ టైం త్రీ వచ్చేస్తుంది ఇక్కడికి త్రీ వస్తే ఇప్పుడు త్రీ కమ లెంత్ ఇది పవర్ పవర్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ కదా అంటే త్రీ టు ద పవర్ ఆఫ్ త్రీ అనమాట అది తీసుకొచ్చి ఎస్కి యాడ్ చేస్తున్నాం ఓకే లాస్ట్లో ఏం చేస్తున్నామంటే ఇప్పుడు ఈ ఎన్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో దాంట్లోంచి ఇప్పుడు ఇప్పుడు వరకు ఎన్ ఉంది కాబట్టి ఈ మొక్క తీసేసి ఇప్పుడు ఫిఫ్టీన్ మాత్రమే స్టోర్ అయ్యేలా చేసుకుంటాం అంటే దానికి ఏం చేస్తామంటే ట్రంక్ ఎడ్ చేస్తాం ఆ నెంబర్ని ట్రంక్ చేసేస్తాం అనమాట ఎట్లాగా ఎన్ డివైడెడ్ బై టెన్ ఇక్కడ కేవలం మనం దీని మాడ్యులర్ మాత్రమే హోల్డ్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ మన ఎన్ అనే నెంబర్ని మనం డిజిటల్ కింద విడగొట్టట్లేదు ఇక్కడ మాడ్యులర్ మాత్రమే చేస్తున్నాం ఇక్కడ విడగొడుతున్నాం ఓకే నో ఇలా మూడు సార్లు తిరిగేటప్పటికీ మనకి బయటకు వచ్చేటప్పటికీ ఈ ఎస్లో మొత్తం ఈచ్ డిజిట్ కూడా సమ్ అయి వస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ చెక్ చేయాలి ఏమని దాని ఒరిజినల్ నెంబర్ తోటి ఇది ఈక్వల్ అయిందా లేదా అని ఇఫ్ మనకు సమ్ ఎక్కడ ఉంది ఎస్లో ఉంది కదా ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓకే మన ఒరిజినల్ నెంబర్ ఏంటి ఎన్న కాదు ఎందుకంటే ఎన్ను మనం ఇక్కడ ఎప్పటికప్పుడు ట్రంక్ చేస్తూ వచ్చాం కాబట్టి ఎన్న నెంబర్ మారిపోయింది అందుకోసమే మనం ఇక్కడ బ్యాకప్ తీసుకున్నాం అనమాట ఎంలోకి ఇప్పుడు ఎంతో కంపేర్ చేస్తాం దెన్ ఓకే డిబిఎంఎస్ అండర్ స్కోర్ అవుట్ పుట్ డాట్ పుట్ అండర్ స్కోర్ లైన్ ఓకే ఒకవేళ రెండు ఈక్వల్ అయితే మనం ఏం రాస్తాం దిస్ నెంబర్ ఈస్ ఆమ్ స్ట్రాంగ్ ఒకవేళ అది ఈక్వల్ కాకపోతే ఎల్స్ ఏం చేస్తాం దిస్ ఈస్ నాట్ ఆమ్ స్ట్రాంగ్ నెంబర్ అని చెప్పేస్తాం ఓకే దిస్ నెంబర్ ఈజ్ నాట్ ఆమ్ స్ట్రాంగ్ నెంబర్ ఓకే అలా ప్రింట్ చేద్దాం ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను చూడండి ఓకే అవుట్పుట్ ఓకే ఓకే సక్సెస్ఫుల్గా కంపైల్ అయింది చూడండి దిస్ నెంబర్ ఈజ్ ఆమ్ స్ట్రాంగ్ అని వచ్చింది అంటే వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ అనేది ఆమ్ స్ట్రాంగ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ నేను వన్ టూ జీరో పెడుతున్నాను ఓకే ఇప్పుడు చూద్దాం ఈ అవుట్పుట్ని ఇక్కడ క్లియర్ చేసేస్తున్నాను ఓకే మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు వన్ ట్వంటీ పెట్టి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను సక్సెస్ కంప్లీట్ అయింది దిస్ నెంబర్ ఈజ్ నాట్ ఆమ్ స్ట్రాంగ్ ఓకే ఈ విధంగా మనం ఒక నెంబర్ని ఆమ్ స్ట్రాంగ్గా కాదా అన్నది మనం చెక్ చేయొచ్చు అనమాట ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి థ్యాంక్ మా కంటెంట్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి